హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ టీవీ తెలుగు గత వారం లాగానే ఈ వారం కూడా అంటే ప్రతి వారం మనం చెప్పుకుంటున్నట్టు కానీ ఈ వారం కూడా మెయిన్ మెయిన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అలాగే ఒకవేళ ఇవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా ప్రశ్నల సరళి ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలుసుకుందాం ముందుగా ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ధ్యాన మందిరం అతి పెద్దదైన ధ్యాన మందిరం రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం కాన్హా అనే గ్రామంలో ప్రారంభమైంది ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ధ్యాన మందిరం మెడిటేషన్ సెంటర్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం కాన్హా గ్రామంలో ప్రారంభమైంది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన ఎందుకు శ్రీరామచంద్ర మిషన్ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ గురువు కమలేష్ డి పటేల్ వీరినే దాజీ అని కూడా అంటారు ఈయన జనవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం కాన్హా గ్రామంలో దీన్ని ప్రారంభించారు ధ్యాన కేంద్రానికి హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ సంస్థ పేరేంటి హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ గ్లోబల్ హెచ్ క్వార్టర్గా ప్రకటించారు దీన్ని గ్లోబల్ హెచ్ క్వార్టర్గా ప్రకటించారు ఈ ధ్యాన కేంద్రాన్ని శ్రీరామచంద్ర మిషన్ డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవం సంస్థ ప్రథమ గురువైన శ్రీ రామచంద్ర నూట నలభై ఏడవ జన్మదినోత్సవాల నేపథ్యంలో ఈ ధ్యాన మందిరాన్ని ప్రారంభించారు ముప్పై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ముప్పై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కేంద్రంలో ఏకకాలంలో లక్ష మంది వరకు ధ్యానం చేసుకునేందుకు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఓకే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ధ్యాన మందిరం రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం కాన్హా అనే గ్రామంలో ప్రారంభమైంది ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే శ్రీరామచంద్ర మిషన్ గురువు కమలేష్ డి పటేల్ ఈయననే ధాజే అని కూడా అంటుంటారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు జనవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖున ఎందుకు ప్రారంభించారు ఏ సందర్భంగా ప్రారంభించారంటే మనం గుర్తించుకోవాల్సింది శ్రీరామచంద్ర మిషన్ ఈ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ అనే సంస్థ డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవం అలాగే ఈ సంస్థ ప్రథమ గురువు అయినటువంటి శ్రీ రామచంద్ర నూట నలభై ఏడవ జన్మదినోత్సవాల సందర్భంగా ఈ ధ్యాన మందిరాన్ని ప్రారంభించారు ఇది ఎన్ని ఎకరాల్లో ఉంది అంటే ముప్పై ఎకరాల్లో విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కేంద్రంలో ఎంతమందికి పైగా ధ్యానం చేయవచ్చు ఏకకాలంలో అంటే లక్ష మంది వరకు లక్ష మంది వరకు కూడా ఏకకాలంలో ధ్యానం చేసుకునేందుకు ఇక్కడ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఈ ధ్యాన కేంద్రాన్ని హార్ట్ఫుల్నెస్ సంస్థ ఏమని ప్రకటించింది అంటే గ్లోబల్ హెచ్ క్వార్టర్గా ప్రకటించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు ప్రపంచంలోని అతి పెద్దదైన ధ్యాన మందిరం ఎక్కడ ఉంది అప్పుడు మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు రంగారెడ్డి లేకపోతే వైజాగ్ లేకపోతే చెన్నై లేదా బెంగళూరు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా నందిగామ మండలం కాన్హా అనే గ్రామంలో ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన ధ్యాన మందిరానికి గల ఇంకొక పేరు అని అడిగినప్పుడు గ్లోబల్ హెచ్ క్వార్టర్గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఓకే ఇది మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ప్రముఖ భారత పర్యావరణవేత్త ప్రముఖ భారత పర్యావరణవేత్త యుఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ఈపి అంటారు గుర్తుంచుకోండి యుఎన్ ఈపి యుఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యునైటెడ్ ప్రై యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ రాయభారి పవన్ సుఖ్దేవ్ ఈయన పేరేంటి పవన్ సుఖ్దేవ్ ఈయనకు ప్రతిష్టాత్మకమైన టైలర్ పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై లభించింది ఓకే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే భారత పర్యావరణవేత్త ఈయనది ఇంకొక ఇంకొక డెస్టినేషన్ కూడా ఉంది అదేంటి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ రాయభారి ఈయన ఓకే ఈ రాయభారికి ఆయన పేరు ఏంటంటే మనం గుర్తించుకోవాల్సింది పవన్ సుఖ్దేవ్ ఈయనకు వచ్చిన అవార్డు ఏంటి టైలర్ పురస్కారం అసలు ఈ టైలర్ పురస్కారం ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పర్యావరణ రంగంలో నోబెల్గా పరిగణిస్తారు దీన్ని పర్యావరణ రంగంలో నోబెల్ బహుమతిగా లేదా నోబెల్ పురస్కారంగా దీన్ని ట్రీట్ చేస్తారు ఇది ఎందుకు ఇస్తారు ఏ రంగంలో ఇస్తారంటే పర్యావరణ రంగంలో ఇస్తారు ప్రఖ్యాత పర్యావరణ బయాలజిస్ట్ గ్రిట్చన్ డైలీ గ్రిట్చన్ డైలీ గుర్తించుకుంటే పేరు గ్రిట్చన్ డైలీతో కలిసి సుఖ్దేవ్ సంయుక్తంగా అందుకోబోతున్నారు ఎవరెవరికి వచ్చినట్టు ఈ పురస్కారం ఒక్క పవన్ సుఖ్దేవ్కి మాత్రమే రాలేదు ఆయనతో పాటు గ్రిట్చన్ డైలీ ఈమె కూడా వచ్చిందనమాట వీరి వీరు ఇరువురికి కూడా ఈ అవార్డు అనేది వచ్చింది గ్రీన్ ఎకానమీ ఉద్యమం ఈ గ్రీన్ ఎకానమీ ఉద్యమం అనేది స్టార్ట్ చేసింది ఎవరంటే పవన్ సుఖ్దేవ్ ఆయన గ్రీన్ ఎకానమీ అనే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి పర్యావరణకు పర్యావరణం కోసం పాటుపడ్డారు ఈయన ప్రముఖ భారత పర్యావరణవేత్త అందుకే ఈయనకి ఈ అవార్డు లభించింది పర్యావరణ క్షీణత దాని ఆర్థిక పర్యావసనాలను కార్పొరేట్లు రాజకీయ నిర్ణయాధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చేందుకు గాను ఈ పవన్ సుధేవ్ విశిష్ట కృషి చేశారు విశిష్ట కృషి చేశారు అందుకు గాను ఆయనకి టైలర్ పురస్కారం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టైలర్ పురస్కారం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అందించడం జరిగింది ఈయనతో పాటు ఇంకొకరికి ఎవరికి వచ్చింది గ్రెట్ అండ్ డైలీ ఈ పేర్లు మనం గుర్తించుకోవాలి
టైలర్ పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై ఈ టైలర్ పురస్కారాన్ని పర్యావరణ రంగంలో అంటే పర్యావరణ రంగంలో నోబెల్గా దీన్ని పరిగణిస్తారు ఎవరికి వచ్చింది పవన్ సుద్దేవ్ మరియు గ్రిడ్జన్ డాయిలీ వీళ్ళిద్దరికి కూడా ఈ అవార్డు అనేది లభించింది ఇది ఎందుకు ఇచ్చారు ఈయనకు పవన్ సుద్దేవ్కి ఎందుకు ఇచ్చారంటే గ్రీన్ ఎకానమీ అనే ఉద్యమానికి ఈయన ఆజ్యం పోసారు దీని ద్వారా పర్యావరణ క్షీణత దాని ఆర్థిక పర్యవసనాలను చాలామంది కార్పొరేట్లకు రాజకీయ నిర్ణయాధికారులకు అంటే పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా ఆ తర్వాత డిసిజన్ టేకర్స్కి వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొచ్చారనమాట ఈయన నెక్స్ట్ వీళ్ళు రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మే ఒకటవ తేదీన ఈ పురస్కారాన్ని పవన్ సుఖ్దేవ్ మరియు గ్రెడ్చన్ డాలీ ఇద్దరు కూడా స్వీకరిస్తున్నారు వీరికి ఈ అవార్డు కింద బంగారు పథకాలతో పాటు సుమారు కోటిన్నర నగదు బహుమతిని ఇస్తారు ఈ కోటిన్నరను వీరు ఇరువురు కూడా పంచుకుంటారు ఇక్కడ ఏమేమిస్తారు ఈ పురస్కారం కింద ఒక బంగారు పథకం మరియు అలాగే కోటిన్నర రూపాయల నగదు అందిస్తారు కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో మనకి దీనిపైన ప్రశ్నలే రావచ్చు పర్యావరణ రంగంలో నోబెల్గా పరిగణించే టైలర్ పురస్కారం రెండు వేల ఇరవై ఎవరికి లభించింది అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాలి గ్రిడ్జన్ డైలీ అలాగే పవన్ సుఖ్దేవ్ ఈయన భారత ప్రముఖ ప్రముఖ భారత పర్యావరణవేత్త అలాగే యుఎన్ఈపి మనం చెప్పాం కదా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క రాయభారి ఈయన ఓకే నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్న నగరాల్లో బెంగళూరు బెంగళూరు సిటీ బెంగళూరు నగరం తొలి స్థానంలో నిలిచింది ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి మన కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో ఇలా అడగవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్న నగరాల్లో మొదటి స్థానంలో ఏ నగరం నిలిచింది అన్నప్పుడు మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటి బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఏ నివేదిక ప్రకారం ఇది వెలువడింది అంటే టామ్ టామ్ దీన్ని టామ్ టూ అని కూడా అంటారు అనే సంస్థ ఒక నివేదిక వెలువరించింది ఇది యాభై ఏడు దేశాల్లో నాలుగు వందల పదహారు నగరాల్లో నెలకొన్న ట్రాఫిక్ పరిస్థితులపై టామ్ టామ్ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ పేరిట ఒక నివేదికను వెల్లడించింది అందులో గాను ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ట్రాఫిక్ ఉన్న నగరాల్లో బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో నిలిచింది నెక్స్ట్ బెంగళూరు వాసులు అంటే ఈ బెంగళూరు వాసులు బెంగళూరు ప్రజలు ట్రాఫిక్లో సగటున డెబ్బై ఒకటి శాతం ఎక్కువగా సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారట డెబ్బై ఒకటి శాతం ట్రాఫిక్లోనే వీళ్ళు ఎక్కువగా సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు బెంగళూరు వాసులు ఏడాదిలో సగటన అంటే ఇది ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అంటే పది రోజుల మూడు గంటల పాటు అంటే సుమారు రెండు వందల నలభై మూడు గంటలు ట్రాఫిక్లో గడుపుతున్నారు వీళ్ళు ట్రాఫిక్లో వీళ్ళు గడుపుతున్నారని ఈ నివేదిక తెలిపింది టాప్ టెన్ జాబితాలో అంటే ఈ టామ్ టామ్ అనే సంస్థ నివేదిక ప్రకారం టాప్ టెన్లో ముంబై పూణే ఢిల్లీ నగరాలు వరుసగా ముంబై ఏమో నాలుగో స్థానంలో పూణే ఐదో స్థానంలో ఢిల్లీ ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచాయి అలాగే టాప్ టెన్లో మనీలా ఫిలిపీన్స్లో ఉంటుంది బొగోటా కొలంబియా మాస్కో రష్యా లిమా పెరూ ఇస్తాంబుల్ టర్కీ జకార్తా ఇండోనేషియా కూడా ఈ టాప్ టెన్లో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్నాయి ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్న నగరాల్లో ఏ నగరం మొదటి స్థానంలో ఉందంటే బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో ఉందని మనం గుర్తించుకోవాలి ఇది ఎవరు వెలువరించారు ఈ నివేదిక అంటే టామ్ టామ్ అనే నవ సంస్థ ఎన్ని దేశాల్లో వీళ్ళు కండక్ట్ చేశారు అబ్బా అంటే యాభై ఏడు దేశాల్లో నాలుగు వందల పదహారు నగరాల మీద వీళ్ళు ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల మీద ఆ నగరాలలో ఉన్న ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల మీద వీళ్ళు ఆ నివేదిక వెల్లడించారు మెయిన్ పాయింట్ ఒకటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక రద్దీ ఉన్న నగరాల్లో మొదటి స్థానంలో ఏ నగరం ఉంది అంటే బెంగళూరు ఓకే నెక్స్ట్ భారతదేశ డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి ఇది కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో కంపల్సరీ అడిగే ప్రశ్న కంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ అంతా గుర్తించుకోవాల్సిన ప్రశ్న భారతదేశ డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు రాజధాని న్యూఢిల్లీలోని రాజ్పథ్లో ఘనంగా జరిగాయి భారత రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటి చెప్పే భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మన సైనిక సత్తాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే ఆయుధ ప్రదర్శనలు సామాజిక ఆర్థిక పురోగతిని తెలిపే శకటాలు మహిళా సాధికారతను చాటి చెప్పే విన్యాసాలతో నిర్వహించిన పెరేడ్ దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచింది అలాగే భారత డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరైన ముఖ్య అతిథి ఎవరు అని కంపల్సరీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రశ్న అడుగుతారు ఇప్పుడు చూడండి దానికి భారత డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు ఎవరు బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్స్ నారో జైర్ బోల్స్ నారో ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేశారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ఏ బాబ్డే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొన్నారు ఓకే ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిందంటే భారతదేశ డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఎక్కడ జరిగాయి న్యూఢిల్లీలోని రాజ్పథ్లో
గుర్తించుకోండి బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్స నోరా అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట ఈయన పేరు జైర్ బోల్స నోరా ఇది మనం గుర్తించుకోవాలి ఏ దేశానికి అధ్యక్షుడైన బ్రెజిల్ దేశానికి ఎక్కడికి హాజరయ్యారు భారతదేశ డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా ఈయన హాజరయ్యారు ఎవరు హాజరయ్యారు బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్స నోరా ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ భారతదేశంలోనే అత్యున్నత పురస్కారాలు ఒకటైన పద్మ పురస్కారాలను కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి జనవరి ఇరవై ఐదున ప్రకటించింది జనవరి ఇరవై ఐదున ప్రకటించింది పద్మ విభూషణ్ పద్మ భూషణ్ పద్మశ్రీ అనే మూడు కేటగిరీలో ఈ వాళ్ళను మనకు ప్రతి సంవత్సరం వెల్లడిస్తారు ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే రెండు వేల ఇరవైకి గాను రెండు వేల ఇరవై ఏడాదికి గాను మొత్తం నూట నలభై ఒకటి పురస్కారాలకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలిపారనమాట రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత అఫీషియల్గా వీరికి పద్మ అవార్డులు ప్రకటించడం జరిగిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు పత్రికా ప్రకటన చేస్తారనమాట మనకు వెల్లడిస్తారు ఎవరెవరికి వచ్చిందని వీటిలో నాలుగు పురస్కారాలు ఇద్దరికి కలిపి ప్రకటించారట అవి నేను ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్కరికి చెప్తాను మళ్ళీ ఏడు మందికి పద్మ విభూషణ్ పదహారు మందికి పద్మ భూషణ్ నూట పద్దెనిమిది మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు లభించాయి గుర్తుంచుకోండి ఏడు మందికి పద్మ విభూషణ్ పదహారు మందికి పద్మ భూషణ్ నూట పద్దెనిమిది మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు అనేవి లభించాయి ఈ మూడింటిలోనూ పద్మశ్రీ కంటే పద్మ భూషణ్ కొంచెం పెద్దది అంటే ఎక్కువగా గౌరవంగా గౌరవ సూచకంగా భావిస్తారు పద్మ భూషణ్ కంటే పద్మ విభూషణ్ అన్నిటికంటే పెద్దది అని అంటే అన్నిటికంటే గొప్పది అనే ఉద్దేశంతో మనం వీళ్ళు వెల్లడిస్తారు పద్మ విభూషణ్ పద్మ భూషణ్ పద్మశ్రీ అనేవి ఈ పద్మ అవార్డులు అయితే మొత్తంగా పురస్కారాలకు ఎంపికైన వారిలో ముప్పై మూడు మంది మహిళలు పద్దెనిమిది మంది విదేశాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు అలాగే పన్నెండు మందికి మరణానంతరం పోస్టుమర్స్ అంటుంటాం కదా అలా పన్నెండు మందికి మరణానంతరం ఈ పురస్కారాన్ని అందించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుంచి ఐదుగురికి పద్మ అవార్డులు లభించాయి ఈ పద్మ అవార్డులు పద్మశ్రీ పద్మ విభూషణ్ పద్మ భూషణ్ అవార్డులు అని చెప్తున్నాం కదా వీరిలో మొత్తం నూట నలభై ఒకటి మందిలో ఐదు మంది తెలుగు వాళ్ళకి ఇవి అవార్డులు లభించాయి వీరిలో పివి సింధు పివి సింధుకి పద్మ భూషణ్ పురస్కారం వరించింది పద్మ భూషణ్ ఇంతకుముందే ఆమెకు పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది ఇప్పుడు పద్మ భూషణ్ అవార్డు అనేది లభించింది ఒకసారి తెలుగు వారికి ఐదు మంది అని చెప్పాను కదా ఆ ఐదు మంది పేర్లు వారికి ఏ రంగంలో అది లభించిందో తెలుసుకుందాం పివి సింధు క్రీడలు ఈమెకు వచ్చిన పురస్కారం ఏంటి పద్మ భూషణ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం చింతల వెంకటరెడ్డి వ్యవసాయ రంగంలో చేసిన కృషికి గాను పద్మశ్రీ తెలంగాణ విజయసారథి శ్రీభాష్యం సాహిత్యం విద్యలలో చేసిన కృషికి గాను పద్మశ్రీ అవార్డు లభించింది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారి ఆయన నెక్స్ట్ ఎడ్ల గోపాలరావు కళలు కళల రంగానికి చెందినటువంటి ఆయన అందులో చేసిన కృషికి గాను పద్మశ్రీ అవార్డు లభించింది ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన వారు నెక్స్ట్ దళవాయి చలపతిరావు దళవాయి చలపతిరావు ఈయన కూడా కళ రంగానికి చేసిన సేవలకు గాను ఆయన పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు మొత్తంగా పద్మశ్రీ పురస్కారాలు ఎంతమందికి లభించాయంటే నూట పద్దెనిమిది మందికి పదహారు మందికి పద్మ భూషణ్ ఏడు మందికి పద్మ విభూషణ్ అవార్డులు అనేవి లభించాయి ఓవరాల్గా మొత్తం ఎన్ని లభించాయంటే నూట నలభై ఒకటి అవార్డులు అనేవి ప్రకటించారు ఇది పద్మ భూషణ్ అండ్ పద్మ విభూషణ్ అలాగే పద్మశ్రీ అవార్డులకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు వారికి ఎంతమందికి వచ్చింది అంటే ఐదు మందికి వచ్చింది అందులో పద్మ భూషణ్ పొందిన వారు ఎవరు అని కింద ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు పివి సింధు ఓకే ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్ ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్లో ఆదివాసీల ఆదివాసీల ఆరాధ దైవం నాగోబా జాతర జనవరి ఇరవై నాలుగున ప్రారంభమైంది ఏటా పుష్యమాసం అమావాస్య రోజున ప్రారంభమయ్యే నాగోబా జాతర ఆరు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది ఆరు రోజుల పాటు ఇది కొనసాగుతుంది మిశ్రమ వంశీయులు మిశ్రమ్ మిశ్రమ వంశీయులు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం మిశ్రమ వంశీయులు వారు బస చేసిన మర్రి చెట్టు అంటే వడమర అంటారు పవిత్ర వాటి నుంచి పవిత్ర గంగా జలంతో నాగోబా ఆలయాన్ని చేరుకొని పూజలు చేయడంతో ఈ గిరిజన జాతర అనేది మొదలవుతుంది ఏ జాతి వంశీయులు వారు మిశ్రమ్ వంశీయులు వీరు ఏం చేస్తారంటే వారు బస చేసిన మర్రి చెట్టు దీన్ని మనం వడమర అంటాం అక్కడి నుంచి పవిత్ర గంగా జలంతో నాగోబా ఆలయానికి చేరుకొని పూజలు చేయడంతో ఈ గిరిజన జాతర అనేది ప్రారంభమవుతుంది ఇది ఎన్ని రోజులు కొనసాగుతుందంటే ఆరు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది ఎక్కడ ఉంది ఈ ప్రాంతం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేస్లాపూర్లో ఉంది ఇది ఆదివాసీల ఆరాధ దైవమైనటువంటి నాగోబా ఆయన జాతరగా నిర్వహిస్తారు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన 
ఈ జాతరలో ఈ జాతరలో ఏ రాష్ట్రాల వాళ్ళు పాల్గొంటారంటే మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ మధ్యప్రదేశ్ ఒడిస్సా కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన గిరిజనులంతా కూడా ఈ జాతరలో పాల్గొంటారు అయితే మనకు తెలిసిందే నాగోబా జాతరను తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా ఇంతకుముందే మనకు ప్రకటించింది ఇది మన కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గుర్తించుకోండి నాగోబా జాతరని రాష్ట్ర పండుగగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుర్తించింది అలాగే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఉంది ఈ జాతర అన్నప్పుడు మనం గుర్తించుకోవాలి తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం కేసులాపూర్లో ఈ ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవం అనేటువంటి నాగోబా ఆయన జాతర అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది నాగోబా జాతర అనేది జనవరి ఇరవై నాలుగున ప్రారంభమైంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందంటే ఆరు రోజుల పాటు జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తెలంగాణ యువకుడికి యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు లభించింది తెలంగాణ యువకుడికి తెలంగాణ యువకుడికి ఎన్ని సైన్సెస్ అవార్డు లభించింది పత్తిలో అధిక దిగుబడి సాధించేందుకు చేసిన పరిశోధనకు గాను తెలంగాణలోని జనగామ జిల్లా పాలకుర్తి మండలం దుబ్బతండ దుబ్బతండకు చెందిన భానోత్ భిక్షపతికి యంగ్ సైంటిస్ట్ మెరిట్ అకాడమిక్ అవార్డు అనేది లభించింది ఎవరికి లభించింది భానోత్ భిక్షపతి ఈయన ఏం చేశారు అంటే పత్తిలో పత్తి సాగులో అధిక దిగుబడి సాధించేందుకు ఆయన పరిశోధన చేశారు ఈయన ఏ ప్రాంతం వాళ్ళంటే తెలంగాణలోని జనగామ జిల్లా పాలకుర్తి మండలం దుబ్బతండకు చెందిన భానోత్ భిక్షపతి ఈయనకి ఏం అవార్డు లభించింది యంగ్ సైంటిస్ట్ మెరిట్ అకాడమిక్ అవార్డు అనేది లభించింది జాతీయ పత్తి పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ హర్యానాకు చెందిన ఇస్సార్ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఒడిస్సా రాజధాని భువనేశ్వర్లో రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై రెండు నుంచి జనవరి ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు నిర్వహించినటువంటి జాతీయ సదస్సులో భిక్షపతికి ఈ అవార్డు అందజేశారు ఎల్హెచ్డిపి వన్ ఎల్హెచ్డిపి వన్ అనే పత్తి రకం అధిక సేంద్రియ పద్ధతిలో ఎకరానికి అరవై నాలుగు వేల మొక్కలు నాటి ఇరవై క్వింటాళ్లకు పైగా దిగుబడి వచ్చేలా పరిశోధన చేసినందుకు గాను భిక్షపతికి ఈ అవార్డు లభించింది ఓకే కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో మనకి ఇలా అడగచ్చు తెలంగాణ ప్రాంతంలోని తెలంగాణ ఓకే క్షమించాలి ఓకే కాంపిటేటివ్ పర్పస్లో ఇలా మనల్ని ప్రశ్న అడగవచ్చు కింది వారిలో ఎవరికి యంగ్ సైంటిస్ట్ మెరిట్ అకాడమిక్ అవార్డు రెండు వేల ఇరవై లభించింది అన్నప్పుడు మనం గుర్తించుకోవాలి భానోతు భిక్షపతి ఈయనకి ఎందుకు వచ్చిందంటే పత్తి సాగులో అధిక దిగుబడి సాధించేందుకు ఆయన చేసిన పరిశోధన గాను ఆయనకి అవార్డు లభించింది ఓకే ఇవి ఈ వారం మెయిన్ కరెంట్ అఫైర్స్ మిగతా వారం అంటే వచ్చే వారం మరిన్ని మెయిన్ కరెంట్ అఫైర్స్తో అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రశ్నల సరైన ఎలా ఉండబోతుందో నెక్స్ట్ వారం తెలుసుకుంటాం అంటే వచ్చే వారం ఇలాంటి మరెన్నో ఎడ్యుటెక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఎంట్రీ టీవీ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఎంట్రీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్